ओके एस एन टी स्टेटर आज के भिडियोते मूलत आलोचना करब क्यों एस एन टी स्टेटे डाटागुलो के इनपुट दीते अर्थात एस एन टी स्टेट की धरण डाटा इनपुट फर्मेट से डिजायर करें से विषय एक्सप्लेन करब ये से प्रथम एस एन टी स्टेट्स डट नेट अर्थात एस एन टी स्टेट वेबसाइटे जागुल क्रोम ब्राउजार यूज करा जो ब्राउजार यूज करते दें एखे इसे रान एस एन टी स्टेट्स क्लिक कर लम अच्छा ये हे एस एन टी स्टेट्सर जो एनालसिस प्रथम पेज एट हे स्टेप वाने रही स्टेप वन ओपर बेस कैकट लेक्चर सामने दीब तो ये डाटा आपलोडिंग प्रसेसा ता आपलोड ए फाइल फ्रम यर कम्पिटार उइथ ए सूटेबल फर्मेट फाइल एखे चूज करते पर अथवा एखे पेस्ट कर दीते अच्छा प्रथम देखी तरह फाइल फर्मेट कम ओके गुड तो देखिए यू कैन ट्राई उथथ दिस डिफरेंट डाटा सेट से ता किस एक्साम्पल डाटा सेट दिए से, जगह जस्ट कपि पेस्ट कर कपि कर पेस्ट कर दी क्या है क्लिक कर डाटा सेट वाने क्लिक कर देखी डाटा सेट कम जमन से तरह आई डी नंग थे तपर यह एस एन टी वन अर्थात अपना जो एकाधिक एस एन टी नहीं एक संगे एनालसिस करी से क्षेत्र में एस एन टी वन दिए अपनी दीते खेल करेंोटाइपगुलो धरिए सी थे जी चेन्ज है एलिलेट मैं एमिनो स्की निक्लोटाइड गुड निक्लोटाइडर जो चेन्जटा एस एन पी पजिशने अर्थात यिंगल निक्लोटाइड पलिमरफिजम क्षेत्र में सी थे जी ता तर वाइल्ड टाइप जो रही है से सी सी जेनो टाइप तो ये सी सी सीम्पलि ना लिखे हमें सी बै सी लिखते हैं और जदि सी जी है तेल सी बै जी दें जो जी जी है अर्थात हेटारज सरि मिउटैंट होमोजाइकस मिउटैंट जो है से क्षेत्र में जी बै जी स्लैश जी यूज करी ओके ये एकाधिक एस एन पी इनपुट देव जाए प्रथम दिखे हमें सींगल एस एन पी नहीं मैंने आलोचना करब जाते लेक्चारगलो एकदम कमप्लेक्स ना अपना सींगल एस एन पी इनपुट देव शिखे गेले ही डबल ट्रिपल व माल्टिपल एस एन पी इनपुटगुलो दीते हैं तपर एक इते कलम तरा बीजे स्टैटास स्टैटास बोलते बोझा जो जिरो कंट्रोल ये लिखते है जिरो कंट्रोल और वन द्वारा बोझा जो केस अर्थात कंट्रोल की इन सुस्थ मानुषर क्षेत्र में क्यों रेजल्ट एस और वन केज मान पेशेंटर क्षेत्र में क्यों रेजल्ट एस वन द्वारा बोझा हे केस समस्त केज व पेशेंट के तरा वन द्वारा इंडिकेट कर और डिफरेंट डिफरेंट आईडी रही है आप आईडी ना दिए करते पर आसल देखो कि भाव करा जाए ओके यत कथा ना बी हमें आप फर्मेटे डाटा इनपुट दीब खूब सहज एक फर्मेट हमें से देखा जो डाटा सेट फाइव ओके देखो ये आईडी बे को आईडी अर्थात अपना सैम्पल नम्बर कत वन टू थ्री भाव तरह नम्बरिंग कर आईडी दिए इनपुट देव ना रैंडमलि इनपुट देव कारण हमारे रेजल्ट दरकार को आईडिर एगेंस से क्यों रही है तो जी हमारे एक्सल फाइले रेजल्ट रही है ओके दें यो हमें दीब ना प्रथम दिखे एज हमें पर दीब और एजे जे तरा मेथडा देखे से एक डिफरेंट एक जटिल ये लागे ना दें सेक्स एगल देखा ना हमें प्रथम दिखे जस्ट हम ग्रुप और हे जो एक सींगल एस एन पी दिखे फोकस करी अर्थात आप ग्रुप दीब ग्रुपे कि ग्रुप बा स्टाटास से सीओ मान हम कंट्रोल सुस्थ मानुष सी ए मान हे केज मैं हम पेशेंट डिजिज पेशेंट गुड तो ता एलोमेलो भाव दिए से केस कंट्रोल केस कंट्रोल एलोमेलो भाव जो करब जो केज आगे दीब अथवा कंट्रोल आगे दीब तपर बाकी अर्थात केज बा कंट्रोल जो बाकी थे से डाटा इनपुट दे शेष करब से देख सामने नो प्रब्लेम तपर हमें जो एस एन पी वन ना दिए जो एस एन पी नहीं क्या करटार नम्बर एखे दिए देव तपर तर फ्रिक इया जेनो टाइपगुल लिखब जी स्लैश जी ओके एक्सेले इसे हमें एक फाइल ओपन कर लम एखे अपना देखते हैं जो हमारे एस एन पी रेजल्ट रही है हमें एस एन पीटे नहीं धरून क्ज करी एट एक्चुअल जेनुइन डाटा ना ये जस्ट हमें रैंडमलि बसिए धरून केज क्ज कर एकशो पचिस और कंट्रोल अर्थात सुस्थ मानुषर क्षेत्र में डाटा एनालसिस कर सेभेंटी फाइव ओके गुड देखु जो केजर क्षेत्र अच्छा हमारे एस एन पी क्षेत्र में धरूँ सी थे जी है हमें एक रैंडम एस एन पी दिए इन सी थे जी है तो सी 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 हे रेफारेंस एलिल अर्थात वाइल्ड टाइप एलिल और जी हे अल्टार्ड एलिल ओके okay, सी सी जे जेनो टाइप से पे बारोटा केजर क्षेत्र कंट्रोल क्षेत्र से अठारो गुड सी जी अर्थात हेटार जैगस जे जेनो टाइप से थार्टी सिक्स केजर क्षेत्र टोटी फाइव टोटी फोर हे कंट्रोल क्षेत्र और जी जी अर्थात होमो जैगस मिउटैंट जो है केजर क्षेत्र सेभेंटी सेभेन और कंट्रोल क्षेत्र थार्टी थ्री हमें जो सबग प्लस करी एखे सेभेंटी फाइव आस आसब वन टोटी फाइव ओके एबारे डाटा सेटटार दिखे खेल रखी एखे हमें लिखे जो कलम जो प्रथम रोटा रही है सेने स्टैटास लिखल और यहाँ लिखल हे जेनो टाइप जेनो टाइप ना जेनो टाइप ना लिखे हमें इखे एस एन पी नाम लिखते परि एकदम वन टू फाइव टू नाइन ओके देखिए स्टाटास की प्रथम प्रथम केजर डाटाटा हे कंट्रोल डाटाटा इनपुट दी सीओ लिखल ये सीओ मान हम कंट्रोल अच्छा कंट्रोले सी सी आगे लिखी सी कि सी ये कि लिखते पर ना ये मजखने की दीते हैं 
স্ল্যাশ দিতে হবে আচ্ছা সি স্ল্যাশ সি ওকে আমি সি স্ল্যাশ সি দিলাম আচ্ছা আমাদের সি সি কয়টা রয়েছে কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে এইটিন ওকে তাহলে আমরা যদি দুই থেকে দুইয়ের সঙ্গে আঠারো যোগ দেই তাহলে এটা আসে টোয়েন্টি অর্থাৎ আমাদের নাইনটিন পর্যন্ত গেলেই কিন্তু আমাদের আঠারোটা সি সির ইনপুট হয়ে যাবে আমি জাস্ট এটাকে টেনে দিচ্ছি টেনে নাইনটিন পর্যন্ত এসেছি ওকে গুড এবার দেখুন আমাদের হচ্ছে সিজি সিজি কতটি রয়েছে সিজি রয়েছে টোয়েন্টি ফোর আচ্ছা এবার এখানে আমরা এটা কীভাবে ইনপুট দেবো দেখুন টোয়েন্টি ফোর প্লাস সরি আচ্ছা আমি একটু নিচের কলমটাতে সেলটাতে আসি দেখুন টোয়েন্টি ফোর প্লাস আসলে না দেখালেও হতো টোয়েন্টি ফোর প্লাস টোয়েন্টি করলে কত হয় ফর্টি ফোর গুড কারণ আমরা এই যে টোয়েন্টিতে আসি আর আমাদের এখানে সিজি রয়েছে কন্ট্রোলে টোয়েন্টি ফোর আচ্ছা আমাদের যেতে হবে কত ফর্টি ফোরে মানে দেখাচ্ছে ফর্টি ফোর কিন্তু আসলে এখান থেকে এক আবার মাইনাস করতে হবে অর্থাৎ ফর্টি থ্রিতে যেতে হবে ফর্টি থ্রি পজিশনে যেতে হবে ফর্টি থ্রি নাম্বার যে রোটা রয়েছে সেখানে যেতে হবে সি স্ল্যাশ সি সি স্ল্যাশ জি অ্যাকচুয়ালি ওকে তারপর আমি ফর্টি থ্রি পর্যন্ত যাচ্ছি গুড ফর্টি থ্রি এসেছি তারপর হচ্ছে জি স্ল্যাশ জি ওকে এবার দেখে আসি আমরা জি কতটি রয়েছে এখানে রয়েছে থার্টি থ্রি ওকে আমরা কত নম্বর কলামে রয়েছি সরি রোতে রয়েছি ফর্টি ফোর আচ্ছা এখানে আমরা ফর্টি ফোরের সঙ্গে থার্টি থ্রি যদি প্লাস করি তাহলে সেভেন্টি সেভেন অর্থাৎ আমাদের সেভেন্টি সিক্স পর্যন্ত যেতে হবে সেভেন্টি সেভেন না অ্যাকচুয়ালি এক মাইনাস করতে হয় সব সময় সেভেন্টি সিক্স দেখি সেভেন্টি সিক্স ইয়েস ওকে সেভেন্টি সিক্স এবার দেখুন আমাদের ক্যালকুলেশনটা কিন্তু ঠিক রয়েছে আমি সেটা এক্সপ্লেন করছি আমাদের কন্ট্রোলের ডাটা আমরা এখানে ইনপুট দিচ্ছিলাম এখন পর্যন্ত কন্ট্রোল কতটি ছিল আমাদের সেভেন্টি ফাইভ না আমরা যেতে পেরেছি কত নম্বর রো পর্যন্ত সেভেন্টি সিক্স কেন সেভেন্টি সিক্স পর্যন্ত যেতে হলো যখন সেভেন্টি ফাইভ ইনপুট দিচ্ছি কারণ প্রথম রোতে কিন্তু আমরা একটি হেডিং অ্যাড করেছি যেখানে হচ্ছে স্ট্যাটাস এবং আর এস নাম্বার দিয়ে যেটা এস এন পি বোঝাচ্ছে ওকে এখন আমাদের এগুলো সবগুলোই কন্ট্রোলে ছিল তাই আমি জাস্ট এটা টেনে সেভেন্টি সিক্স পর্যন্ত যাচ্ছি গুড এখানে আমাদের এগুলো সবগুলোই কন্ট্রোলের ডাটা আমরা কেস কন্ট্রোল মিক্স করে দিতে পারি বাট আমরা নিজেদের সুবিধার জন্য আগে কন্ট্রোল শেষ করলাম তারপর কেস দেবো আমার মাঝখানে কোনো গ্যাপ দিব না অবশ্যই গুড তারপর আমরা কেস শুরু করেছি কেজের প্রথমেই সিসি জেনোটাইপ রয়েছে সিসি জেনোটাইপ কতটি রয়েছে এখানে সিসি জেনোটাইপ রয়েছে বারোটি আমরা যদি সেভেন্টি সেভেনের সঙ্গে টুয়েলভ প্লাস করি তাহলে খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে রেজাল্ট আসে এইটটি নাইন বাট আমাদের যেতে হবে এইটটি এইট পর্যন্ত ওকে সি স্ল্যাশ সি এভাবে আপনারা ডাটাগুলো ইনপুট দেবেন অর্থাৎ আপনার কেজ এবং কন্ট্রোলে কোন জেনোটাইপ কতটি এসেছে সেটা আগে একটি খসড়া তৈরি করে নেবেন তারপর আপনি সেভাবে এটা এক্সপ্লেন করবেন ওকে আমরা এখানে কেইজের যে সিসি জেনোটাইপ রয়েছে সেটা ইনপুট দিয়ে ফেলেছি তারপর দেখি আমাদের কেইজের যে সিজি হেটার জায়গা সেটা কতটি রয়েছে থার্টি সিক্স ওকে তাহলে আমাদের এখানে এইটটি নাইন থেকে থার্টি সিক্স যদি আমরা প্লাস করি অর্থাৎ এইটটি নাইনের সঙ্গে যদি থার্টি সিক্স প্লাস করি তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি ফোর ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ বলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওয়ান টোয়েন্টি ফোর পর্যন্ত যেতে হবে অর্থাৎ আমরা এক মাইনাস করতে হবে অলওয়েজ ওকে এখান থেকে সিজিটা জাস্ট সিলেক্ট করে আমি যে মাউসটে কার্সারটাতে টেনে দিচ্ছি ওকে ওয়ান টোয়েন্টি ফোর গুড তারপর হচ্ছে সিজি অর্থাৎ কেজের ক্ষেত্রেও তো অবভিয়াসলি সিজি যেন টাইপ রয়েছে দেখি কেজের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সেভেন্টি সেভেন এখন আমরা ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ থেকে স্টার্ট করবো এর সঙ্গে সেভেন্টি সেভেন যদি প্লাস করি তাহলে আমাদের আসে দেখুন আমরা এখানে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ থেকে জি জি জেনো টাইপ স্টার্ট করছি আমাদের সেভেন্টি সেভেন প্লাস করলে আসে টু জিরো টু কিন্তু ওখান থেকে এক মাইনাস করে আমাদের যেতে হবে কত টু জিরো ওয়ানে আচ্ছা ক্যালকুলেশন যে আমাদের ঠিক রয়েছে সেটা আমি এক্সপ্লেন করছি দেখুন টু জিরো ওয়ানে আসলাম আর এটা হচ্ছে কেইস উপরেও কেইসের জন্য সি এ লিখেছি আপনার কেজের জন্য কিন্তু ফুল ফর্ম লেখা যাবে না কেইজি লিখতে হবে সি এই লিখতে হবে কন্ট্রোলের জন্য সি ওই লিখতে হবে কারণ ডাটাবেস ওইভাবেই চিনে অর্থাৎ এস এনপি স্ট্যাট যে টুলসটা রয়েছে ওয়েব বেস্ট টুলস সে ওইভাবেই ডাটাটাকে এভরিড করতে পারে আর আমি এগুলোতে যে সবগুলো কেইস বলে ডাটাবেসকে বোঝানোর চেষ্টা করছি সেজন্য জাস্ট সি এ লিখে উপরের দিকে টেনে যাচ্ছি এই তো আমাদের সি এসে এসে এখানে সেরে দিলাম গুড এবার হচ্ছে দেখুন আমাদের ক্যালকুলেশন ঠিক রয়েছে আমরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পেরেছি কত দূর টু জিরো ওয়ান টু জিরো ওয়ান যে রো আর ফার্স্ট রোতে আমাদের কি রয়েছে হেডিং তাহলে ফার্স্ট রোটা যদি আমরা স্কিপ করে দেই তাহলে আমাদের টোটাল রো কতটি আসবে অবশ্যই টু হান্ড্রেড আর আমাদের দেখুন কেইজ রয়েছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ কন্ট্রোল সেভেন্টি ফা
সিলেক্ট করলাম এই সেলটা তারপর জাস্ট কন্ট্রোল প্লাস এ চাপ যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই দুটো কলাম জাস্ট সিলেক্ট হয়ে গেল তারপর আমি জাস্ট কপি করে নিলাম ইয়েস কপি করে নিয়ে এসে যদি আমরা এস এনপি স্টার্ট এই যে ইউ ক্যান অলসো পেস্ট ইউর এস এনপি ডাটা হেয়ার এখানে পেস্ট করে দিলাম তারপর দেখুন যে হচ্ছে নিচে একটি এক্সট্রা রো চলে এসেছে আমি কেটে দিচ্ছি ওকে তারপর হচ্ছে এটার লাগবে না আমাদের আমরা দেখিছি ডাটা বেসগুলো বা ডাটা সেটগুলো তারপর হচ্ছে সুজ ইউর কলাম ডিলিমিটার আচ্ছা আমাদের এখানে কলাম ডিলিমিটার হিসেবে কিন্তু অটোমেটিক্যালি যখন আমরা কপি পেস্ট করে দেই তখন হচ্ছে ট্যাব চলে আসে তো আমি জাস্ট ট্যাব সিলেক্ট করে দিলাম তাই ট্যাবুলেটরের জন্য ট্যাব তারপর ফার্স্ট রো কন্টেন্স কলাম নেমস ইয়েস আমাদের দেখুন এই যে ফার্স্ট রো যেটা রয়েছে এটা কিন্তু কলাম নেম কন্টেন করে ওকে গুড আমরা এখানে ইয়েস সিলেক্ট করব তারপর মিসিং কোড স্পেসিফাই অনলি ইফ ডিফারেন্ট দ্যান এন এ অর এম টি ভ্যালুস অর্থাৎ আপনার যদি কোনো ডাটার মিসিং ভ্যালু থাকে অর্থাৎ কোনো আইডির আপনি মিস ভ্যালু পাচ্ছেন না তার রেজাল্ট আপনি বের করতে পারেননি সি জি নাকি জি জি নাকি কি যেন টাইপ কোনোটাই বের করতে পারেননি তাহলে জাস্ট সেটা আপনার এই যে ইনপুট সিস্টেমের এখানেই ফাঁকা রাখবেন তারপর যেভাবে কপি করছেন পুরোটা ওইভাবে কপি করে যাবেন তাহলে সে গ্যাপ দে যদি কোথাও গ্যাপ দেখতে পারে সে ধরে নেবে যেটা মিসিং ডাটা অথবা আপনি যদি ইচ্ছা প্রশ্ন করেন তাহলে এখানে এনে জাস্ট লিখে দিতে পারেন ওকে গুড আমরা এখানে কিছুই লিখছি না এটা এমটি রেখে দিচ্ছি তারপর দেখুন যে ডেসিমাল সেপারেটর ডিফল্ট ইজ ডট তা আমাদের এখানে তো কোনো ডেসিমাল ডাটা আমরা ইউজ করিনি অর্থাৎ কোনো কোয়ান্টিটিভ ডাটা নেই তাই আমি ডট সিলেক্ট করলাম ওকে তারপর যদি আপনার ইনপুট মেথডে কোথাও ভুলে আপনি ক্লিয়ার ফর্ম করে আবার এখানে ইনপুট দিতে পারেন আচ্ছা আমাদের যেহেতু সব ঠিক রয়েছে আমরা স্টেপ টু ডাটা প্রসেসিংয়ে যেতে পারি বাট স্টেপ টু ডাটা প্রসেসিংয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে যাব এই ভিডিওতে আমরা দেখালাম যে কীভাবে এস এন স্টার্ট ওয়েবসাইটে ডাটা ইনপুট দিতে হয় সেই জন্য ডাটা কীভাবে প্রিপেয়ার করতে হয় এটা একটা ছিল যে কপি অ্যান্ড পেস্ট মেথড আরেকটি মেথড রয়েছে যে আপনি হচ্ছে ফাইলটাকে টিএক্সটি ফর্মেটে সেভ করতে পারেন যেমন এই যে ফর্মেটে ক্লিক করলে আপনি দেখতে পারবেন যে টিএক্সটি অর্থাৎ টেক্সট ফর্মেটে তারা সেভ করার কথা বলেছে যে টেক্সট ফর্মেটে সেভ করলেও আমরা এটা পেতে পারি ওকে টেক্সট ফর্মেটে যখন সেভ করবেন তখন কিছু সতর্কতা রয়েছে যেমন আমি এখানেই বলে দিচ্ছি দেখুন আমাদের এই এই কলাম দুটো আমরা যদি টেক্সট ফর্মেটে সেভ করি তাহলে কিন্তু আমাদের মানে কাজটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনি যখন এই পুরো শিটটা টেক্সট ফর্মেটে সেভ করতে যাবেন তখন দেখুন অলরেডি আমি আমার এখানে কিছু এই যে ডাটা রয়েছে র্যান্ডম কিছু ডাটা রয়েছে এই ডাটাগুলো কিন্তু ডিলিট করে দিতে হবে ওকে এই ডাটাগুলো যদি আমরা ডিলিট করে না দেই তাহলে এই ডাটাগুলোও কিন্তু অটোমেটিক ওই আমাদের যে টেক্সট ফর্মেটটা তৈরি হবে সেখানে চলে যাবে তাই আমি জাস্ট এখানে ডিলিটে ক্লিক করে দিচ্ছি ইয়াস ডিলিটে ক্লিক করে দিলাম হ্যাঁ এবং পাশাপাশি সতর্কতা হিসাবে আপনার যে পর্যন্ত আপনার যে কলাম পর্যন্ত এসে থেমে গিয়েছে তার আশেপাশে চার পাঁচটা কলাম আপনি জাস্ট সিলেক্ট করে ডিলিট করে দেবেন ডিলিট করলে আবার আসলে আবার ফাঁকা অর্থাৎ এম টি রো কলামই চলে আসবে বাট এটা সতর্কতার জন্য কারণ মাঝখান মাঝে মাঝে হয় কি যে আমাদের হচ্ছে এম টি ডাটা এখানে আমরা ইনপুট দিয়ে রাখি তো সেটা সহ যদি দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে ওকে এভাবে আমরা বেশ কিছু প্রবলেম আমি যখন প্রথম এস এন পি স্টার্ট নিয়ে কাজ করি বেশ প্রবলেম ফেস করেছি তাই আমি যেভাবে দেখেছি প্রসেসগুলো অবশ্যই এগুলো ডিলিট করে নেবেন এবং আরও বেটার হয় আপনি যদি পিছনের যে মানে একদম লাস্টের যে রোগুলো রয়েছে সেখান থেকে যদি দশ পনেরোটা রো সিলেক্ট করে জাস্ট ডিলিট করে দেন আমি কিন্তু ডিলিট করে দিলাম ওকে এরপর হচ্ছে ফাইলে যাবেন ফাইলে এসে সেভ অ্যাজ ওকে এরপর এখানে দেখুন যে হচ্ছে এখান থেকে আমাদের টিএক্সটি ফরমেট সিলেক্ট করতে হবে কারণ এই যে দেখুন যে ট্যাব ডিলিমিটেড বা টেক্সট ডট টিএক্সটি আমি এটা এখানে সেভ করে দিচ্ছি ওকে গুড সেভ করে দিলাম এখন হচ্ছে আমি যদি আবার ওই ডাটা বেজে যাই তাহলে এখানে আমি এবার কপি অ্যান্ড পেস্ট মেথড না করে আমার আমার সেই যে ফাইলটা আমি রেডি করলাম জাস্ট সেই ফাইলটা ইউজ করতে পারি সেই ফাইলটা কী ফরমেটে ছিল ডট টিএক্সটি এক্সেল এস ফরমেট কিন্তু নেবে না যে আপনি দেখুন যে ফাইল সিলেক্ট করার পর কিন্তু এই ফাইলটা এখানে দেখাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওকে এটা আবার চলে গিয়েছে আমি ক্লিক করাতে ওকে ফাইলটা দেখাচ্ছে এরপর যদি আমরা ডাটা প্রসেসিং ক্লিক করি তাহলে সেকেন্ড স্টেপে চলে যাবে স্টেপ টুতে আমরা কিভাবে রেসপন্স ভ্যারিয়েবল দেন ক্যাটেগরিক্যাল ভ্যারিয়েবল এস এন পি এগুলো সিলেক্ট করে ডাটাবেসকে বোঝাতে হয় সেই বিষয়টি মূলত এক্সপ্লেন করব এখানে ডাটাবেস না অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে এস এন পি স্ট্যাট ওয়েব বেসড একটা টুল অর্থাৎ এই টুলটাকে বোঝাতে হবে ওকে কোনো ধরনের কোয়েরি থাকলে বা কিছু না বুঝতে পারলে আমাকে কাইন্ডলি জানাবেন কমেন্ট সেকশনে আমি আপনাদের সঠিকভাবে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ